Hello students today our topic for discussion is trends in modern periodic table to ye aap logon ko modern periodic table ke bare mein ek list idea aayi gaya hoga where is s block where is d block where is p block so so all these blocks and then how the whole periodic table looks like aapne banaya bhi homework maine aapko wahi diya tha to let's start discussing about the trends in modern periodic trends matlab atom properties you know atomic properties kya hain jo पीरियोडिक टेबल में हमको देखने को मिलती है सो लेट स्टार्ट सो बेसिकली द ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट मेनली डिपेंड्स ऑन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके ऊपर आपका बेसिकली आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है लेकिन देखा जाए तो सिंस द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगरेशन चेंजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल अगर हम लेफ्ट से राइट right जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है बेटा अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन चेंज होता है है कि नहीं होता है तो देयर फोर विथ इन द सेम पीरियड एलिमेंट शो ग्रेडिएशन और वेरिएशन बोथ इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लेकिन अगर आप उसी दूसरा एंगल ले लें जो हमारा एलिमेंट है दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन इन ग्रुप्स जब हम पीरियड में जाते हैं तो हमारा क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है हर एक उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं वैलेंसी उसका आउटर मोशन में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होता है जब हम पीरियड्स में जाते हैं लेकिन जब हम ग्रुप में जाते हैं तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है इसलिए देयर फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज शो ए रेगुलर ग्रेडिएशन एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू द कॉस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनर्शंस मतलब अगर आप देखेंगे तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम अगर हम सीधा जा रहे हैं जैसे आपने लिथियम का लिया टू वन उसके बाद टू टू लिया आपने फिर टू फाइव लिया नाइट्रोजन तो अगर आप देखेंगे ये आप जैसे जा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हैं इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन शेल है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली जब आप पीरियड्स में जाते हैं लेकिन उसके उसके रिवर्स अगर आप देखेंगे जब आप ग्रुप्स में लिख रहे हैं पहला आपका बेसिक टू है फिर दूसरा टू है फिर वापिस टू एट वन होगा मतलब अगर आप देखेंगे आपका जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये सेम है ये हर जगह वन वन ही मिल रहा है तो उसकी वजह से उसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होता है लेकिन इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज वेन यू गो ग्रुप डाउन द ग्रुप लेकिन जब आप पीरियड uh, uh, से जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स उनका बोथ वेरिएशन होता है फिजिकल और केमिकल भी तो पहला जो वेरिएशन हम लोग देखा देखेंगे वो वैलेंसी के रिलेटेड देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वैलेंसी वैलेंसी का कैसा ट्रेंड है पूरे पीरियोडिटेबल में तो वैलेंसी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स उसको हम क्या बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोशन इसको हम वैलेंसी बोलते हैं अब इसका वेरिएशन कैसे है पीरियोडिटेबल में वो देखते हैं इन पीरियड वेन जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं इन द पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम वन टू एट जैसे अगर आप देख रहे हैं देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन से लेकर एट तक जाता है इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोशन में होता है उसको हम वैलेंस इंस्ट्रॉक्ट बोलते हैं ये ये ट्रेंड है जो हमको पीरियड में देखने को मिलता है जब हम लेफ्ट से राइट right की तरफ जा रहे होते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता रहता है लेकिन सेम इसी एक शेल में ही बढ़ता है वो सेम शेल में बढ़ रहा है अगर आप देखेंगे सब में यहाँ पे तीन तीन शेल है देखिए सोडियम मैग्नीशियम सबका तीन तीन शेल ही है तो शेल किसी का बढ़ा नहीं उसी शेल में है लेकिन सबका शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ रहा है तो ये ट्रेंड हमको मिलता है देखने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लेकिन अगर आप देखेंगे उसी हिसाब से इसका जो वैलेंसी है वैलेंसी कैसी ट्रेंड हो रही है वो पहले तो बढ़ रही है फोर्टीन तक लेकिन फोर्टीन के बाद वो वापिस डिक्रीज हो जाती है क्यों क्योंकि ये भी आपको मालूम है कि वैलेंसी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम एक्स ले लेंगे और अगर एक्स लेस देन और इक्वल टू है फोर तो उसका वैलेंसी क्या होता है एक्स फोर ही होता है किसी भी एलिमेंट का अगर आप लेंगे लेकिन अगर वैलेंसी फोर से ज्यादा है अगर वो फोर से ज्यादा हो जाती है उस समय जो वैलेंसी है वो एट माइनस एक्स क्या है यही अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम एक्स लेते हैं तो यहां पे अगर आप देखें देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो यहां वैलेंसी क्या होगा एट माइनस एक्स एट माइनस फाइव मतलब वो क्या हो गया थ्री वैसे ही एट माइनस सिक्स टू तो ऐसे हम वैलेंसी निकालते हैं 
तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं पीरियड से हम जाते हैं लेकिन जो वैलेंसी है वैलेंसी बढ़ती है फोर्टीन तक ग्रुप तक लेकिन उसके बाद वापस वो डिक्रीज हो जाती है फिर वो यहां से इंक्रीज लेफ्ट से राइट से लेफ्ट अगर आप देखेंगे फिफ्टीन तक इंक्रीज हो रही है लेकिन फिफ्टीन से एटीन तक डिक्रीज हो रही है और ग्रुप एटीन का लेट जीरो आ जाता है वैलेंसी बिकॉज उसके आउटर मोशल कंप्लीट है तो ये थोड़ा ट्रेंड है उसके बाद अगर आप देखेंगे फ्रॉम द टेबल उससे क्लियर क्या है सोडियम हैज वन इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नीशियम हैज टू इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम हैज थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे आपने देखा इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका दो है इसके तीन है ये हमको समझा और अगर आप देखेंगे देयर फोर द एलिमेंट कैन इजिली लूज दिस इलेक्ट्रॉन टू अक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्रिगेशन नियरेस्ट टू देयर नोबल गैस क्योंकि हमको मालूम है हर क्या चाहता है उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन हो तो यहां पर वो इजिली ये लूज कर सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये दो ये तीन और अगर वो ये करेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन देखो क्या हो जाएगा टू ए टू ए टू एट मतलब वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन हो जाएगी उनकी वो नियॉन के बराबर हो जाएगा बाय लूजिंग देर इलेक्ट्रॉन तो वो यही करते हैं दे लूज वन इलेक्ट्रॉन दे मे के सोडियम आए विच बिकम्स स्टेबल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन कम्स टू नियॉन वैसे ही मैग्नीशियम uh, करता है एल्यूमिनियम भी वही करता है तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है सो देर फॉर द वैलेंसी ऑफ सोडियम वन है मैग्नीशियम टू है एल्यूमिनियम थ्री है उसी तरह अगर हम सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले लेंगे अगर आप सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले लेंगे सिलिकॉन के चार इलेक्ट्रॉन है uh, एक शैल में सिलिकॉन के चार हैं तो अभी चार लूज करना या गेन करना एक काफी टफ है उसके लिए बहुत सारा एनर्जी लगता है उसके लिए इसलिए सिलिकॉन क्या करता है वो शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन तो इसलिए उसका वैलेंसी चार हो जाता है वो शेयरिंग में चला जाता है तो सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड नाइदर लॉस और नाइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नहीं होता है उससे इसलिए वो क्या करता है दे प्रफर टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रिगेशन बाय नोबल गैस विद ऑर्गॉन बाय शेयरिंग फोर इलेक्ट्रॉन्स तो जब वो चार इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रिगेशन है वो ऑर्गॉन के जैसा हो जाता है जब वो ये सिलिकॉन चार इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दिस इज वन थिंग और देर फोर सिलिकॉन का वैलेंसी क्या है चार उसी तरह फास्टफोरस ले लीजिए आप सल्फर ले लीजिए क्लोरीन या क्लोरीन ले लीजिए उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन अगर आप देखेंगे देखिए उसका यहां पर भी अगर आप उसके आगे देखेंगे इसका सिक्स है सेवन है वन मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको दो चाहिए इसको एक चाहिए और इसको यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको तीन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन बेसिकली क्या करता है वो उतने इलेक्ट्रॉन गेन करता है ताकि उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन हो जाए तो सिमिलरली दैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन तीन आएगा सल्फर का दो आएगा और अपना क्लोरिन का एक आएगा तो ये मतलब इस वैलेंसी मतलब वो इतने इलेक्ट्रॉन्स लेके एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन अपना बना सकते हैं फिर जो लास्ट है एलिमेंट है जो आर्गन है उसका उसके अंदर एक एट इलेक्ट्रॉन वैलेंशन है सो इट्स ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीट इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट देर फोर इट डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड देर फोर उसका वैलेंसी क्या रहेगा जीरो तो जितने भी आ, हमारे डाउन द ग्रुप अपने नोबल गैसेस है उनका वैलेंसी सबका जीरो रहने वाला क्योंकि सबके ऑक्टेट कंप्लीट है तो इस डिस्कशन से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है जब लेफ्ट से राइट जाते हैं द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू फोर देन डिक्रीजेस टू जीरो और ये वन टू फोर कहां तक इंक्रीज हो रहा है ग्रुप फोर्टीन तक ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद डिक्रीज हो रहा है और इसलिए उसके आगे जो बैलेंस है वो हम एट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैलेंस करते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया हाउ आर द रूल इज नॉट एप्लीकेबल ट्रांजिशन एलिमेंट There, they uh, they have variable valency जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो ये हमने पढ़ा बेटा वैलेंसी इन पीरियड अभी हम ग्रुप में देखेंगे ग्रुप में वैलेंसी कैसे इफेक्ट होती है अगर आप ग्रुप का वैलेंसी देखेंगे ग्रुप का वैलेंसी एक्चुअली सेम रहता है क्यों रहे? सेम रहता है लेट्स अंडरस्टैंड इट देखो ये एग्जाम्पल देख लो बेटा यहां पर मैं क्या ले रहा हूं फर्स्ट जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप के उनको ले रहा हूं मैंने अगर ये और अगर आप ये देखें ना ना ये खाली डॉट जो आप देख रहे हैं ये समझ लीजिए पार्किंग स्पेस है पहली लाइन में दो पार्किंग स्पेस है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए कार है वो आता है अपनी गाड़ी इधर पार्क कर लेता है दो डाल सकता है उसके एक ही एक है उसके पास इलेक्ट्रॉन वो आके इधर पार्क कर देता है वो कंप्लीट करता है एक ऑक्यूपाई करता है हो गया फिर लिथियम आता है लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन है पहले में तो दो कार्स पार्क हो सकती है फिर लेकिन जो दूसरा शेल है उसमें आप का आठ कार्स पार्क कर सकते हो लेकिन लिथियम के पास तो आठ पार्क करने की जरूरत नहीं है उसके पास क
दूसरे सेल में चला जाता है तो मतलब उसमें बाकी सात एम्प्टी स्पेसिस हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स के शेल में भी सेम जैसे हाइड्रोजन में हो सिमिलरली अगर आप सोडियम का भी देखेंगे सोडियम का भी सेम है उसके पास टोटल ग्यारह इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले में दो फिर आठ फिर एक बचा वो बाहर में चला जाएगा और बाकी जो है वो स्पेसिस एम्प्टी रह जाती है तो आपको समझाने के लिए मतलब अगर आप देखेंगे सबके अंदर जो एक्सटर्नल एक एक इलेक्ट्रॉन ही उसके शेल में है जो आउटर मोर शेल में तो इसके हर एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को हम लिव स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं वो हमको वैलेंसी हम उससे डोनेट कर सकते हैं मतलब जो ये लिव स्ट्रक्चर है जैसे मैंने यहां डाला है एच मुझे मालूम है कि अरे इसके एक्सटर्नल शेल में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक डॉट मुझे बता देता है कि हाँ अरे इसका वैलेंसी एक है क्योंकि एक ही डॉट है वो कितने इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस शेल में है वो हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर से बता सकते हैं जैसे यहां पर मैंने सबको दिखाने की कोशिश की है सब एलिमेंट्स के ऊपर एक एक ही डॉट है मतलब क्या है मतलब सबका में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है दिस इज इंपॉर्टेंट सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट देखेंगे बेरिलियम उसमें आउटर मोर शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन ही हैं जब हम ग्रुप से आते हैं मतलब पूरे ग्रुप में दो दो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोर शेल में तो इसलिए मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा डॉट बी फिर वैसे ही आप आगे जाएंगे जैसे अगर अगर हम अभी ग्रुप थर्टीन पे जाते हैं तो वहां पे अगर आप देखेंगे बोरॉन का अटोमिक नंबर फाइव है तो उसके वैलेंसी में कितने तीन बोरॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा एक इधर डॉट एक इधर डॉट और एक इधर डॉट मतलब मेरे को समझेगा हाँ इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं तीन है। वैसे एल्यूमिनियम का भी दिखाऊंगा गैलियम का भी दिखाऊंगा इंडियम का और थैलियम का भी दिखाऊंगा क्योंकि इसके आउटर मोस्टल में तीन इलेक्ट्रॉन ही फिल है वैसे ही आप इस सबका दिखा सकते हैं जितने भी हमारे मेटल्स हैं जो कार्बन नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली है सबको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कार्बन को मैंने चार डॉट डाले हैं मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार हैं नाइट्रोजन के पांच हैं ऑक्सीजन के छह हैं फ्लोरिन के फिर सात हैं तो ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का जिसको लिविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं हमको पता लग जाता है कि उसके एक्सटर्नल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिख रहा हूं मतलब एन शेल एल शेल एम शेल में नहीं मैं सिर्फ एक्सटर्नल जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो इस डॉट से मुझे पता लग जाता है तो मुझे एक आइडिया आ जाता है अरे इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इसमें तीन है इसमें चार है ये एक ट्रेंड पता लग जाता है मुझे तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे फिर लेकिन नियन में अगर आप देखेंगे इसमें इसमें पूरे आठ के आठ फुल है इसलिए वो कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते और उनका वैलेंस इसलिए जीरो आता है जबकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आठ हैं, लेकिन उसका वैलेंसी जीरो है क्योंकि वैलेंसी क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट लेकिन इनको कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं है इनके पास तो पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए दे डोंट कंबाइन सो दिस इज ओवरऑल पे इतना समझने की कोशिश करेंगे फिर नेक्स्ट वी विल सी हाउ एटोमिक रेडियस कैसे वेरी करता है आयोनाइजेशन कैसे वेरी करता है वो टॉपिक्स हम कल डिस्कस करेंगे